Now, let's proceed to the four major components of refrigeration cycle. Compressor. A compressor that is a component of a vapor compression refrigerating machine. And it is used to compress the refrigerant vapor from the evaporator and deliver it to the condenser. Condenser. A condenser in a refrigeration system where the refrigerant is liquefied and discharges its heat to the environment. Expansion valve. A component in refrigeration and air conditioning systems that controls the amount of refrigerant released into the evaporator and is intended to regulate the superheat of the vapor leaving the evaporator. Evaporator is an important component together with the other major components in a refrigeration system such as compressor, condenser, and expansion device. The reason for refrigeration is to remove heat from air, water, or other substance. The function of evaporator is to discharge the cooling substance. And now let's proceed to the basic diagram of refrigeration cycle. The cycle begins with the compressor going to condenser. After that, going to expansion valve. And going to evaporator. Okay, hatiin natin yung cycle sa dalawa. Vertically and horizontally. All refrigerant at the left side has low pressure refrigerant. And all refrigerant at the right side has high pressure refrigerant. And in this cycle, there are two states of refrigerant. The vapor refrigerant at the upper part and the liquid refrigerant at the lower part. Okay, simulan na natin yung cycle. The cycle begins with the suction of compressor. Ang trabaho ng compressor ay mag-suction ng freon galing sa evaporator. Ito yung tinatawag na low pressure, low temperature, vapor refrigerant. Wow. After that, magdi-discharge ang compressor ng high pressure, high temperature, vapor refrigerant. And then, itong high pressure, high temperature, vapor refrigerant ay papasok sa inlet ng condenser. Ang trabaho naman ng condenser ay siya yung magdi-discharge ng init or siya yung magre-reject ng heat. Pagdaan ng refrigerant sa condenser, tatanggalin ng condenser yung init. Paglabas sa outlet ng condenser, the refrigerant will be high pressure, low temperature, liquid refrigerant. Liquid refrigerant na tayo dahil pumasok na tayo sa lower part ng cycle. Next, papunta naman sa expansion valve. Ang function naman ng expansion valve ay pabababain ang pressure at kokontrolin niya yung refrigerant na papasok sa evaporator. Paglabas ng refrigerant sa outlet ng expansion valve, ito ay magiging low pressure, low temperature, liquid refrigerant. Let's continue. Papasok yung refrigerant sa evaporator. Again, yung papasok na refrigerant sa evaporator is low pressure, low temperature, liquid refrigerant. Dito sa evaporator, dito natin mararamdaman yung lamig. Wow. Ang evaporator ang nagdi-discharge ng cooling substance. Sa mga refrigerator, yan yung nagbibigay ng lamig. At yan ang dahilan kung bakit nagyayelo ang freezer at lumalamig ang loob ng mga refrigerator. At pagdating naman sa aircon, yan yung nagbibigay or bumubuga ng lamig. At paglabas ng evaporator, magpoproduce na naman ng low pressure, low temperature, vapor refrigerant. Dahil bumalik na naman tayo sa upper part ng cycle. At ito ay muling papasok sa compressor. And of course, yung refrigerant cycle ay magsisimula na naman. Okay, reminder lang, dapat ang suction ng compressor ay vapor na manggagaling sa evaporator. Hindi pwede na liquid ang pumasok dito dahil may tendency na masunog yung motor ng compressor kapag liquid yung pumasok. Okay, ito yung actual uh, refrigerator natin ngayon. Tingnan natin yung mga parts. Okay, 
Ito yung kanyang plug. Ayan, ito. So, pagsaksak natin, for example, pagsaksak natin, ayan, yan yung wire nya. Dire-direcho yung power supply. Magdire-direcho dito sa compressor. Siya nga pala, ang compressor, ang pinakapuso ng refrigerant cycle. Next, pagkatapos ng compressor, susunod nyan, nakakonect siya sa condenser. Ayan. Ito yung mainit na nasa likod ng ref. Okay, ayan yun. So, babaybayin natin yan. Ayan. Yan yung condenser. Ito yung nagdi-discharge ng init. So, mainit to. Ito nga yung ginagawa natin nga sampayan ng mga medyas. O kaya, sapatos. Tinatapat natin dito. So, ito yung tinatawag na condenser. Next, itong condenser ay nakakonek sa filter dryer. Ayan. So, makapansin nyo. Ito, ayan. Ayan, nakakonek siya. So, ito. Okay, ito naman yung uh, ayan, ito yung filter dryer. And then, yung susunod nito ay capillary tube. So, ito yung pumalit sa expansion valve. Itong capillary tube. Okay? Next naman, pagkatapos itong capillary tube, dire-direcho yan, papuntang, okay, ito, pumasok dito, ayan. Nakikita mo to, pumasok dito, papuntang evaporator yan, na nasa loob. Okay, ayan. So, ito yung evaporator natin. Kaya, nag yung ating freezer at malamig yung ating uh, ref. Ayan. Dito yung ating evaporator. At yung evaporator natin ay nakakonek sa accumulator. At pagkatapos naman ng accumulator, ayan, lalabas na naman siya dito. Konektado naman siya sa inlet suction ng compressor. At yan ang kabuuan ng ating refrigerant cycle. And that's all for today. Please click the subscribe button. Thanks for watching. See you on my next video. God bless. Thank you.